ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இது நான் உங்கள் சார் இந்த வீடியோவில் நம்ம இதை பற்றி பார்க்க போகிறோம்னா இம்பார்ட்டண்ட்டான ஒரு கரண்ட் அஃபேர்ஸு அப்கமிங் குரூப் ஒன் மெயின்ஸு குரூப் டூ மெயின்ஸ்க்காக கேட்கக்கூடிய சான்ஸ் இருக்கிறது இந்தியாவின் முதலாவது உள்நாட்டு வேக ஈநுலை ஸோ இது பார்த்திங்கன்னா கல்பாக்கத்தில் வந்து இருக்குது ஸோ இதை பற்றி கொஷின் கேட்கலாம் ஸோ அதனால் உங்களுக்கு வந்து நியூக்ளியர் எனர்ஜி அணு ஆற்றல் இதை பற்றின கொஸ்டின் வந்து எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா இதை கரண்ட் அஃபேர்ஸ் கொடுத்துட்டு ஸ்டாட்டிக் போர்ஷனுக்கு எப்படி சமச்சீர் புக்கில் இருக்கிற கண்டென்ட்டோடு கனெக்ட் பண்ணி எழுதணுங்கிறத நான் இந்த வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ண போகிறேன் ஸோ என்ன டைக்ராம் கொடுக்கணும் என்ன மாதிரி ஸ்ட்ரக்சர் கொடுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி எக்ஸ்ட்ரா விஷயங்கள்லாம் கொடுத்திங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் கிடைக்கும் அது என்னங்கிறத இந்த வீடியோவில் நம்ம டீட்டெயிலாக பார்க்க போகிறோம் வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் ஸோ நியூக்ளியர் எனர்ஜி சம்மந்தமாக சிலபஸில் எனர்ஜிங்கிற டாபிக் இருக்கும் ஸோ அந்த எனர்ஜி டாபிக் கீழே ஒன் ஆஃப் த டாபிக் நியூக்ளியர் எனர்ஜி இதில் வந்து மோஸ்ட் எக்ஸ்பெக்டட் கொஸ்டின் இந்த எனர்ஜியில் வந்து சோலாரை பற்றி கேட்கலாம் விண்டை பற்றி கேட்கலாம் நியூக்ளியரை பற்றி கேட்கலாம் இல்லை பயோ கேஸ் எது வேணால் கேட்கலாம் அந்த ஆஸ்பெக்டில் நியூக்ளியருக்கு கேட்குறக்கான ஸ்கோப் ஜாஸ்தி ஏன்னா ரீசெண்டாக கரண்ட் அஃபேர்ஸில் வந்தது தமிழ்நாட்டில் தான் வந்து இந்தியாவிலேயே முதலாவது உள்நாட்டில் இது பண்ண வேக ஈநுலை ஃபாஸ்ட் பீடர் ரியாக்டர் ஸோ அது இருக்குது ஸோ அதனால் வந்துட்டு உங்களுக்கு இதை பேஸ் பண்ணி கொஷின் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் ஸோ இதை வந்து கரண்ட் அஃபேர்ஸாக கொடுத்துக்கோங்க இதோட கோர் லோடிங் பணி வந்து தொடங்கப்பட்டிருக்கு அதே மாதிரி பாவினி அப்படிங்கிறது ரெண்டாயிரத்தி மூன்றாம் ஆண்டு அரசு வந்து ஒப்புதல் அளிச்சிருக்கோம் இந்தியாவின் மிக மேம்படுத்தப்பட்ட அணு உலை முன்மாதிரி விரைவு உற்பத்தி உலையை கட்டுப்படுத்துவதற்கும் இயக்குவதற்கும் ஃபாஸ்ட் பீட் ரியாக்டரை வந்து கண்ட்ரோல் பண்ணுறதுக்கும் அதை டெவலப் பண்ணுறதுக்கும் உள்ளது பாரதிய நாவிகியா விக்யுத் நிகாம் லிமிடெட் ஜஸ்ட் பாவினின்னு மட்டும் எழுதிக்கோம் ஃபுல் ஃபார்ம் கூட எழுத வேண்டாம் பாவினி ரெண்டாயிரத்தி மூணு அப்படிங்கிறது கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இதில் இருக்கிறதெல்லாம் உங்களுக்கு டேரெக்டாக இப்படி பார்த்தா புரியாது நான் அந்த டைக்ராம் மாதிரி போட்டு காட்டுறேன் அதை பேஸ் பண்ணி இது படிக்கோங்க ஸோ இதை பாவினி ஸோ பேஸ் நம்மளுக்கு தெரியணும் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அவ்வளோதான் ஸோ நீங்கள் அதில் உட்காந்து கண்டென்ட் எடுத்து எழுத முடியாது ஸோ பேசிக்கு நம்ம இது பண்ணணும் அணுக்கரு உலை அப்படின்னா என்ன அணுக்கரு உலை என்பது தற்சாபுடைய கட்டுப்படுத்த பட்ட அணுக்கரு பிளவு வினை ஸோ இந்த அணுக்கரு பிளவு அப்படிங்கிறது கீவேர்டு ஸோ இதை வந்து கண்டிப்பாக எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணுவாங்க அணுக்கரு பிளவு வினை மூலம் மின் உற்பத்தி செய்யும் இடமாகும் ஃபஸ்ட்டு எங்கே இருக்குது ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி நாற்பத்தி ரெண்டு அமெரிக்காவில் உள்ள சிக்காகோ நகரில் தான் முதல் அணுக்கரு உலை வந்து கட்டப்பட்டிருக்கும் இதோட வகைகள் உற்பத்தி உலை ரெண்டாவது வேக உற்பத்தி உலை மூணாவது அழுத்த நீர்ம உலை நான்காவது கன அழுத்த நீர்ம உலை அஞ்சாவது கொதிநீர் உலை ஆறாவது குளிரூட்டப்பட்ட நீர்ம உலை ஏழாவது குளிரூட்டப்பட்ட வாயு உலை எட்டாவது வந்து அணுக்கரு இணைவு உலை ஒன்பதாவது வந்து வெப்ப அணுக்கரு உலை ஸோ இந்த ஒன்பதுமே எழுதணும்னு அவசியம் இல்லை அட்லீஸ்ட் ஒரு மினிமம் ஸ்டார்டிங்கில் இருக்க ஒரு நாலு அல் அஞ்சு கொடுங்க நம்பர் வச்சு கொடுங்க ஒன் டூ த்ரீ ஃபோர் அப்படின்னு சொல்லி கொடுங்க இல்லைன்னா இந்த நம்பர் யூஸ் பண்ணுங்கள் சிங்கிள் லைனில் எழுதாதீங்க சிங்கிள் லைனில் எப்போ கொடுக்குறீங்கனாலோ அப்படின்னா ஒரு ரெண்டு எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும் ஸோ கண்டென்ட்டு தெரியுது முக்கியம் இல்லை அதை எப்படி வந்து பேப்பரில் ப்ரெசென்ட் பண்ணுறதும் ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு கம்மியாக எழுதக்கூடிய நேரத்தில் ஒரு ஃபார்மெட்டில் எழுதணும் நிறைய அது டீட்டெயிலாக எழுதுறீங்கன்னா அதுக்கு வேறு ஃபார்மெட்டில் எழுதுறீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் டைம் அண்ட் ஸ்பேஸ் மேனேஜ்மெண்ட் ஆகும் அணுக்கரு உலையோட பாகங்கள் எடுத்து கொடுத்துருக்காங்க எரிபொருள் தனிப்பான் கட்டுப்படுத்தும் கழிகள் குளிர்விப்பான் தடுப்பு சொல்லு இது ரொம்ப ரொம்ப இம்பார்ட்டண்ட்டு ஏன்னா இதுதான் பேசிக்கு அணுக்கரு உலைக்கு எரிபொருள் பார்த்திங்கன்னா பிள பிளவு பிளவுக்குட்படுத்தப்படும் பொருளே எரிபொருள் ஆகும் இது வந்து யுரேனியம் யூஸ் பண்ணுவாங்க பொதுவாக தனிப்பான் பார்த்திங்கன்னா உயர் ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரான்களை குறைந்த ஆற்றல் கொண்ட நியூட்ரான்களை குறைப்பதற்கு தனிப்பான் பயன்படுத்தப்படுகிறது எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்கன்னா கிராஃபைட் கனநீர் இதெல்லாம் தனிப்பானை யூஸ் பண்ணுவாங்க கட்டுப்படுத்தும் வழி தொடர் வினையை வந்து நிலைநிறுத்தி நியூட்ரானின் எண்ணிக்கை கட்டுப்படுத்துவதற்காக கட்டுப்படுத்தும் கழி வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது எக்ஸாம்பிள் போரான் கேட்மியம் உங்களுக்கு ஃபுல்லாக எழுத முடியலனாலும் அட்லீஸ்ட் வந்துட்டு இந்த ஹெட்டிங் கொடுத்துட்டு எக்ஸாம்பிள் சொல்லிட்டு இதில் கொடுத்துருக்கதை மட்டும் இது பண்ணுங்கள் எரிபொருள் எக்ஸாம்பிள் யுரேனியம் எடுத்துக்காட்டு யுரேனியம் தனிப்பான் கிராஃபைட் கனநீர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதையாவது எழுதுங்க மினிமம் இல்லை உங்களுக்கு இது எழுதுனாலும் ஸ
தடுப்பு சுவர் வந்து அபாயகரமான கதிர்வீச்சு சுற்றுப்புற சூழலில் பரவாமல் இருப்பதற்காக காரியத்திலான சுவர் வந்து யூஸ் பண்ணுவாங்க இது டயக்ராம் ஸோ இதை வரைஞ்சி கற்றுக்கோங்க சயின்ஸ் பொறுத்தளவுக்கும் என்னோடய ரெக்கமெண்டேஷன் மினிமம் ஒரு டயக்ராம் வரைங்க எல்லா கொஷினுக்கும் ரொம்ப பேசிக்காக இருந்தாலும் ஓகே தான் ஸோ மினிமமாக வரைஞ்சிக்கோங்க அப்படி வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு மார்க் அதிகமாக கிடைக்கிற ஸ்கோப் இருக்கும் வெறும் ரிட்டன்லேயே எல்லா கண்டென்ட்டாகவே கொடுத்துக்கிட்டே இருக்காதிங்க ஒரு மோனோட்டோனஸாக இருக்கும் ஸோ அதனால் டைக்ராம் வரைஞ்சு கற்றுக்கோங்க அணுக்கரு உலையின் பயன்கள் அதிக அளவின் மின் உற்பத்தி இருக்கும் ஐசோடோப்புகளை உருவாக்க பயன்படுகிறது அது மற்ற இதுக்கு ஃபீல்டுக்கு யூஸ் பண்ணுறதுக்கு ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும் ஆய்வினை மேற்கொள்ள பிளவுக்குட்படாத பொருட்களையும் பிளவுக்குட்படும் பொருட்களாக மாற்றுவதற்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கு இந்திய அணுசக்தி ஆணையம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி மும்பையில் அமைக்கப்பட்டிருக்கோம் அதன் தலைவர் வந்து ஹோமி ஜஹாங்கீர் பாபா இப்போ இந்த இது என்ன பேரில் இருக்குன்னா பாபா அணு ஆராய்ச்சி மையம் அப்படின்னு அழைக்கப்படுது இந்திய மின் உற்பத்தியில் அணுசக்தி எத்தனாவது சோர்ஸாக இருக்குன்னா ஃபிஃப்த் சோர்ஸாக இருக்கு இந்தியாவின் முதல் அணு மின் நிலையம் தாராப்பூர் உடனே நீங்கள் அந்த கீ ஃபேக்டாக வந்து முன்னுரைக்கு எடுத்து கொடுக்கறதுல இதை கொடுக்கலாம் இந்தியாவோட முதல் அணு மின் நிலையம் வந்து தாராப்பூர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அடுத்து மகாராஷ்டிரா ராஜஸ்தான் இங்கெல்லாம் இருக்குன்னு சொல்லி கொடு கொடுத்துருக்காங்க என்ன பிளேஸ்ன்னு சொல்லி இதில் கொடுக்கலாம் அது அடுத்த சாப்டர் நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணும்போது இதை நான் சொல்கிறேன் தமிழ்நாட்டில் ரெண்டு இடத்துல இருக்குது கல்பாக்கம் கூடங்குளம் இந்தியாவில் கட்டப்பட்ட முதல் அணுக்கரு உலை பயிர் பார்த்திங்கன்னா அப்சரா இந்தியாவில் இருபத்தி ரெண்டு அணுக்கரு உலை இருக்குது ஸோ இதெல்லாம் தேவை இல்லை விட்டுருங்க தாராப்பூர் மும்பை கருகள் இருக்கிறது இது ஃபஸ்ட்டு செகண்ட் பார்த்தீங்கன்னா ராஜஸ்தானில் வந்து கோட்டா அப்படிங்கிற இடம் அதுக்கப்புறமா ரா ராவத் பட்டா அப்படிங்கிற இடத்துல இருக்குது தமிழ்நாட்டில் வந்து கல்பாக்கம் கூடங்குளம் ரெண்டு பிளேஸில் இருக்குது உத்தரப்பிரதேசத்தில் வந்து நரோரா கர்நாடகானா கைகா குஜராத்னா காக்காபரா ஸோ இந்த பிளேஸ் வந்து மேட்ச் த ஃபாலோயிங் ஃபிலிம்ஸில் ரிப்பீட்டடாக கேட்டே இருப்பாங்க இதை வந்து நீங்கள் மேப் வச்சும் கொடுக்கலாம் இந்திய மேப் வரைஞ்சிட்டு ஸோ என்னென்ன பிளேஸ் இருக்கோ ஒரு நாலஞ்சு பிளேஸ் நீங்கள் கொடுத்தீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ இந்த மாதிரி ஸோ இந்திய மேப் வரைஞ்சிக்கோங்க உள்ளக்குள்ளே இருக்கிறதெல்லாம் இப்படி பிரிக்க வேண்டாம் ஜஸ்ட்டு வந்து அதோடய லொக்கேஷன் மட்டும் இங்கே பிரிச்சுட்டு எழுதிக்கோங்க அடுத்து இங்கே ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு குறிப்பிட்ட லொக்கேஷன் மட்டும் மார்க் பண்ணிவிட்டு அந்த ஸ்டேட் இருக்க இடத்துல மார்க் பண்ணி நரோரா கல்பாக்கம் கூடங்குளம் தாராப்பூர் கைகா அப்படின்னு சொல்லிட்டு எழுதினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் ஸோ ஃபைனலாக பார்த்தீங்கன்னா இது வந்து இந்திய அணுசக்தி அணு மின்சக்தி நிறுவனம் பார்த்தீங்கன்னா பொதுத்துறை நிறுவனமாக இருக்குது மும்பை தலைமையிடமாக கொண்டிருக்கு அணுசக்தி உற்பத்திக்கான பொறுப்பை வந்து இந்த நிறுவனம் தான் வைக்கிறது ஸோ இந்த நிறுவனம் பேர் மும்பை தலைமையகம் அப்படின்னு மட்டும் எழுதினா கூட போதும் ஓகே மூணு ஸ்டேஜ்னு சொல்லுவாங்க இந்த நியூக்ளியர் இந்தியாவில் வந்துட்டு இந்த மூணு ஸ்டேஜில் வந்து டெவலப் பண்ணணும்னு சொல்லுவாங்க ஸோ எப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு இயற்கையாக கிடைக்கக்கூடிய உரேனி யுரேனியம் அந்த யுரேனியத்தை வந்துட்டு பிஹெச்டபிள்யூஆர் அப்படிங்கிறது வந்து ப்ரெஷரைஸ்டு ஹெவி வாட்டர் ரியாக்டர் கன அழுத்த நீர் உற்பத்தி உலை ஸோ நிறைய வகை இருக்குல்ல அதில் வந்து இது ஒரு வகை இந்த இதில் வந்து நேச்சுரல் யுரேனியத்தை யூஸ் பண்ணி இயற்கை யுரேனியம் அப்படின்னு நீங்கள் எழுதிக்கோங்க இங்கே வந்து பிஹெச்டபிள்யூஆர் கூட கொடுத்துக்கோங்க ஸோ இங்கே ப்ராப்ளம் கிடையாது அதன் மூலிமா மின்சாரத்தை உற்பத்தி செய்வாங்க இங்கே ஒரு பாக்ஸ் போட்டு மின்சாரம்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்து கீழே வந்து ரெண்டு கோடு இழுத்துட்டு கீழே வந்து பியு ப்ளூட்டோனியம் மேலே வந்துட்டு சிதைவடைந்த யுரேனியம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிக்கலாம் இல்லை பிளவுபட்ட யுரேனியம் அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க அடுத்தது பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்துட்டு பியூ எரிபொருள் கொண்ட ஃபாஸ்ட் ப்ரீடருக்கு வந்து வேக அணு உலை அப்படின்னு எழுதிக்கோங்க 
இந்த வேகானுலைக்கு வந்து இங்கே மூணு இது தேவைப்படுது ஒன்று இங்கேருந்து கிடச்ச யுரேனியமு அடுத்து ப்ளூட்டோனியமு அடுத்து பியூ அடுத்து டிஹெச்னா தோரியம் இந்த மூணையும் நீங் இங்கே யூஸ் பண்ணி அதை என்ன பண்ணுவாங்கன்னா எலக்ட்ரிசிட்டி ப்ரொடியூஸ் பண்ணுவாங்க அடுத்து இதிலேருந்து ஒரு கிடைக்கக்கூடிய பொருள் தான் யு டூ த்ரீ த்ரீ ஸோ இந்த யூ டூ த்ரீ த்ரீயை வச்சு ஒரு அணுவில் இயக்கி மின்சாரத்தை தயாரிப்பாங்க தோரியத்தை யூஸ் பண்ணி ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சர் மட்டும் மக்கடிச்சு வச்சுக்கோங்க இது வரைஞ்சிங்கன்னா உங்களுக்கு அதிக மார்க் கிடைக்கும் இல்லாட்டினாலும் ப்ராப்ளம் கிடையாது பட் ஆனால் ட்ரை பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு இப்போ நீங்கள் டாப்பராக வாங்கணும் அப்படின்னா சப்போஸ் இந்த கொஷின் கேட்டாங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கொடுத்தீங்கன்னா பத்தில் வந்து ஒருத்தர் தான் இந்த மாதிரி வரைவாங்க மற்றவங்க மேக்ஸிமம் இந்த இவ்வளோ எக்ஸ்பிளைன் பண்ணி வரைய மாட்டாங்க ஸோ அப்போ உங்களுக்கு மார்க்கு அதிகமாக கிடைக்கிறதுக்கு ஸ்கோப் இருக்கும் இல்லை எனக்கு இவ்வளோ வரைகிறதெல்லாம் ரிஸ்க்கு அப்படின்னு நினச்சிங்கன்னா விட்டுருங்க மேப்பாவது மினிமம் கொடுங்க இல்லை நல்ல மார்க் வாங்கணும்னா இது வரைய கற்றுக்கோங்க இந்த ஸ்டேஜ் ஸோ இது ஸ்டேஜ் ஒன் இது வரைக்கும் ஸ்டேஜ் ஒன் இது வந்து ஸ்டேஜ் டூ இது ஸ்டேஜ் த்ரீ ஸோ கீழே ஸ்டேஜ் ஒன் ஸ்டேஜ் டூ ஸ்டேஜ் த்ரீன்னு போட்டுக்கோங்க இந்த பியூ இதெல்லாம் நீங்கள் தமிழ் மீடியமாக இருந்தாலும் இந்த டெக்னிக்கல் டேர்ம்லாம் நீங்கள் இங்கிலீஷில் எழுதிக்கலாம் டிஹெச்னு எழுதலாம் பியூன்னு எழுதலாம் ஆனால் கீழே வந்து அதுக்கான எக்ஸ்பிளைன் கொடுத்துருங்க பியூனா என்ன யூனா என்ன யுரேனியம் பியூனா என்ன ப்ளூட்டோனியம் அடுத்து டிஹெச்னா என்ன தோரியம் அப்படின்னு சொல்லி எழுதிடுங்க ஃபாஸ்ட் ப்ரீடர்னா வேக முறை இது பிஹெச்டபிஆர்னா கன அழுத்த நீர் அணு உலை அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஸோ அவ்வளோதான் இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குன்னு நம்புகிறேன் கண்டிப்பாக இந்த ஏரியாவிலேருந்து ஒரு கொஷின் நம்ம எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணலாம் அப்கமிங் மெயின்ஸ் எக்ஸாமில் ஸோ அப்படி கேட்டாங்கன்னா இந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸை கொடுங்க இந்தியாவின் முதல் உள்நாட்டு வேக இணுலை என்னன்னு சொல்லிட்டு அதை எக்ஸாம்பிள் கரண்ட் அஃபேர்ஸோடு கொடுத்தீங்கன்னா இன்னும் கொஞ்சம் மார்க் கிடைக்கும் அதை இன்ட்ரோவில் கொடுக்கலாம் இல்லைன்னா முன்னூறைக்கு அடுத்து ஒரு பாக்ஸ் போட்டும் கூட உள்ளே எழுதிக்கலாம் அப்போ வந்து உங்கள் பேப்பர் மற்ற பேப்பர்லேருந்து கொஞ்சம் டிஃப்ரென்ஷியேட் ஆகும் ஸோ இந்த வீடியோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் நம்புற அப்கமிங் வீடியோஸில் பார்க்கலாம் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் இங்கிலீஷ்க்கான பிடிஎஃப்பும் நான் லிங்க்கில் ஆட் பண்ணுறேன் அதையும் யூட்டிலைஸ் பண்ணிக்கோங்க நோட்ஸ் மேக் பண்ணி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க தேங்க்யூ